हम कर रहे थे उप्स कॉन्सेप्ट उप्स कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्ट ऑरियंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ऑरियंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है हमारे पास फोर है फोर फोर फंक्शन और फोर उप्स कॉन्सेप्ट है क्या क्या कॉन्सेप्ट है फर्स्ट है इनकेप्सुलेशन नेक्स्ट है एक्सट्रक्शन थर्ड है पॉलीमोर्फिजम और फोर है इनिटेंस दिस आर द मेन फोर उप्स कॉन्सेप्ट और पॉलीमोर्फिजम में फर्स्ट हमने क्या किया थे पॉलीमोर्फिजम में हमने किए थे मेनी ओ एस एक्स मतलब हम एक मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया था हम एक लोकेशन पे जा रहे हैं लोकेशन पे जा रहे हैं हम बहुत सारे पाथ है हम बहुत सारे पाथ में जा लेकिन हमारा टारगेट सेम ही है दैट इज कॉल्ड द पॉलीमोर्फिज मतलब हम एक प्रोग्राम का आउटपुट एग्जीक्यूट करेंगे लेकिन आउटपुट सेम ही आएगा लेकिन हम बहुत सारे प्रोसेस में हम कर सकते हैं अगर फर्स्ट प्रोसेस ना हो तो सेकंड प्रोसेस में कर सकते हैं अगर सेकंड प्रोसेस अगर ना हो तो थर्ड प्रोसेस में कर सकते हैं दिस इज फॉर द पॉलीमोर नेक्स्ट बहुत हमने इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस हमने क्या देखा था इनहेरिटेंस में हमने देखा था कि मेरे जो फादर है फादर के फादर के भी फादर है ये जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है मतलब ग्रैंड फादर फिर उसके बाद फादर फिर उसके बाद मैं मतलब जो हमारे पास तीनों क्लास है मान लो क्लास ए क्लास बी एंड क्लास सी तो क्लास ए में क्या हुआ क्लास में ए में पेरेंट क्लास है और क्लास बी और क्लास सी क्या है ये चाइल्ड क्लास क्लास ए से क्लास बी में एक्सटेंस प्योर है एक्सटेंस प्योर यूज कर लें क्लास ए से क्लास बी में हम हमारा जो प्रॉपर्टी और फंक्शंस वगैरह जो है क्लास ए का पेरेंट क्लास का जो प्रॉपर्टी है वो क्लास बी में आएगा और फिर क्या करेंगे क्लास ए एक्सटेंस क्लास सी वो करके क्या होगा क्लास क्लास ए का जो प्रॉपर्टी वो सी में भी आ जाएगा मतलब क्लास ए का प्रॉपर्टी एंड फंक्शंस और लॉजिक जो है वो बी में भी आएगा सी में भी दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस मतलब वो इनहेरिट हो रहा है नेक्स्ट था एब्सट्रक्शन एब्सट्रक्शन में क्या होता है Hiding the implementation details. Hiding मतलब हमारे जो मैंने जो रियल लाइफ एग्जाम्पल बताया मतलब लो तुम एक बाइक चला रहे हो बाइक चलाने के समय जो बाइक का जो अंदर में जो मैकेनिज्म क्या चल रहा है ये हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं हम देख पा रहे हैं कि हाँ द बाइक इज मूविंग द बाइक इज राइंग सो दैट इज कॉल द सो वी कैन नॉट सी द लॉजिक और इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन बट वी कैन सी द आउटपुट That is the abstraction. और जो है abstraction problem से नहीं है इस third और एक है encapsulation. Encapsulation encapsulation का अगर एक real life example है encapsulation में बोला था कि एक मान लो एक medicine तो एक medicine में क्या होगा मतलब एक मेडिसिन एक कैप्सूल के अंदर एक मेडिसिन होता है उसके अंदर तो बहुत सारे हमारे पास क्या है वाइटामिन होता है मिनरल्स होता है तो बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स एक जगह पे अगर हम उसको इंटीग्रेट करें तो वो उसको एक्चुअली मेडिसिन और कैप्सूल मतलब कैप्सूल एक कैप्सूल के अंदर वी आर इंटीग्रेटिंग इन वन कैप्सूल सो दैट्स वाई रैपिंग आप डेटा इन ए सिंगल यूनिट तो यहाँ पे क्या होगा मान लो बहुत सारी डेटा है हमारे पास तो हम एक डेटा को क्या करेंगे डेटा को हम एक ही जगह पे इंटीग्रेट करेंगे एक ही जगह पे इंटीग्रेट करने के बाद हम एक कैप्सूल पर कैप्सूल टाइप फॉर्म हम एक पेयर करेंगे वो होगा एन कैप्सूल सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रैपिंग अप ऑफ डेटा सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड एन कैप्सूल तो क्या करता है ये उप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है तो इसलिए हम जावा स्क्रिप्ट को बोले सपोर्ट द उप्स ऑरियंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इट इज ऑल्सो कॉल ऑब्जेक्ट ऑरियंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे नोट पैड में हमने लिखा था
कोई बात नहीं मैं यहाँ पे फिर से लिख देता इन ये चारों हो गया हमारा उस कॉन्सेप्ट तो एक एग्जांपल हमने देखा था एक बार एग्जांपल तो भी एक बार रिकॉल कर लो था पॉलीमोर्फिज्म पॉलीमोर्फिज्म में हमने क्या किया था सर्किल और शेप दिया था हेलो पॉलीमोर्फिज्म यहाँ पे एरिया किए थे हम ए और बी यहाँ पे क्लास लिए थे शेप और क्लास लिए थे लेफ्ट एंगल दोनों क्लास हम लेते हैं शेप और लेफ्ट एंगल हम क्या करेंगे शेप से लेफ्ट एंगल पे एक्शन करेंगे सर्किल से रिटर्न कैलकुलेट द एरिया यहाँ पर क्लास सर्किल एक्सटेंड द शेप मतलब शेप यहाँ पे पेरेंट क्लास है सर्किल और रेक्टेंगल दोनों चाइल्ड क्लास है और दिस इज द पेरेंट क्लास शेप इज द पेरेंट क्लास एंड सर्किल एंड रेक्टेंगल इज द चाइल्ड क्लास तो सर्किल एक्सटेंड्स से एरिया आर एंड रिटर्न द एरिया ऑफ द सर्किल इज दिस 3.14 पॉइंट आर इन टू दिस इज द रूल ऑफ द कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द सर्किल दैट्स मीन द पाईर्स पाईर्स देन रेक्टेंगल एक्सटेंड से Then return the area of the rectangle is this. The rectangle basically length into breadth. That is the simple thing. So, if some object fit to the new field, use that. So, this is our two output. That is output and output. Area, circle, the arc, the radius, we have five left. And rectangle, the we have the length and breadth. प्रॉपर्टी circle class also and rectangle class also because circle extends the and rectangle also extends the shape so we We are not using the example of abstraction. ठीक है हमें example encapsulation के example लेते हैं और abstraction के example लेते हैं.
In capsules, that's it. Now we are using the script. Eh? Okay, I'm going to class level, eh? class in the student. यहाँ पे हमें क्या करेंगे कंस्ट्रक्टर बनेंगे। So what is कंस्ट्रक्टर basically? मैं समझता हूँ पहले एग्जांपल देता हूँ। Now we can use this keyword use currently, we can use this name. Save name. तो यहाँ पे हमें पैरामीटर दे देंगे सेट नहीं देंगे सेट नहीं पैरामीटर होगा नहीं Major name is the screen. What are you doing? Get mask. We can read up marks. Yeah, condition. Well, if well. 
साढ़े चार बजे अब साढ़े चार ठीक है पांच बजे कितना हाँ ठीक है ठीक है ठीक तेरे ही नंबर में ना ठीक है थोड़ा देर बाद लेकिन हम डालेंगे वेब क्लास कर रहे समझ लालटू माइक बंद कर लेना भाई यहाँ पे मार्क्स क्या करेंगे मार्क्स के रख देंगे हंड्रेड ओके जस्ट मिसिंग ऑन लाइन दैट इज गेट मार्क्स और हमको सेट मार्क्स भी करना पड़ेगा गेट मार्क्स एंड सेट मार्क्स सेट सेट मार्क्स ये हो गए तो हम एक कंडीशन दे मार्क्स क्या होगा जीरो से हंड्रेड टू फुल मार्क्स हंड्रेड और लेस देंगे जीरो सो ये हमने कंडीशन यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे देंगे इनवेलिड मार्क्स अगर हंड्रेड वन हंड्रेड टू अगर किसी का मार्क्स होता है तो ये क्या होगा इनवेलिड मार्क्स आगे नेक्स्ट उसके बाद नाम दे दू आप प्रिंट कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट
ये दोनों मेथड काम रहा गेट नेम और गेट मार्क्स ये हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट है वेस्टिंग का नहीं यहाँ पे क्या रहा है दिस इज द इनवेलेंट मार्क्स ये हम तो शो कर रहे हैं इनवेलेंट मार्क्स क्यों शो कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू दिए हैं वन वन जीरो वन वन जीरो वैल्यू दिए हैं क्योंकि दिस इज द इनवेलेंट मार्क्स यहाँ पे ये जो हमने पिन किया है वो यहाँ पे पिन करके आ रही आउटपुट यहाँ पे हमने एक कंडीशन दिया था कंडीशन है कि जीरो से हंड्रेड जीरो टू हंड्रेड एक एक स्टूडेंट का मार्क्स होता है जीरो से जीरो तक लेके हंड्रेड तक लेकिन हम हम दिए हैं वन वन जीरो वन हंड्रेड एंड टेन सो ऑब्वियसली दिस इज द इनवैलिड मार्क्स सो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग द इनवैलिड मार्क्स अगर हम इसको दे दें मान लो नाइन See then this is the name first of all name then corresponding marks name and corresponding marks this ninety and this is the name because this is the valid marks then ये क्या है invalid marks होगा अगर invalid marks नहीं होगा तो क्या होगा valid marks होगा फिर फिर ये इस block को execute करेगा these two marks equal to marks तो marks क्या आएगा marks आएगा मेरा ये जो set marks हमने किया है सेट नेम हमने ये किया है सेट मार्क्स हमने ये किया तो सेट मार्क्स ये है तो अगर इनवैलिड मार्क्स हो तो ये तो काम नहीं करेगा इस ब्लॉक को इस ब्लॉक में एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर इनवैलिड मार्क्स हो तब इस ब्लॉक को काम करेगा मतलब नाइनटी क्या हो रहा है नाइनटी जीरो से हंड्रेड के अंदर नाइनटी आ रहा है सो दिस इज द लॉजिक ऑफ द मार्क्स तो ये हो गया हमारे इनकेप्सुलेशन मतलब हमारे पास बहुत सारी डेटा है मार्क्स है हमारे पास नेम है तो नेम और मार्क्स दो डेटा है तो दोनों डेटा को हम एक साथ में यहाँ पे शो कर रहे हैं पिन कर रहे हैं वो डेटा पे एक साथ लेके हम यहाँ पे पिन कर रहे हैं एक एक इंटीग्रेशन करके सो दिस इज कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन रैपिंग आप ऑफ डेटा इन सिंगल यूनिट यहाँ पे लिख रहे ह इनहेरिटेंस और लास्ट जो है वो एब्स्ट्रक्शन एब्स्ट्रक्शन का मतलब है हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स हम देखेंगे एब्स्ट्रक्शन
इंटरनेंगे उसके बाद क्या करेंगे फंक्शन लेंगे फिरेंगे कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शन एक कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शन फिर इसके बाद होगा डी स्टोर लेकिन नहीं यहाँ पे हम एक एरर शो करेंगे तो न्यू एरर अन्न मैंने यहाँ पे लिख दिया यू कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एब्सट्रैक्टिक्स यू कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि अगर तुम अगर जावा में क्या होता है कि एब्सट्रक्शन में हम एक एक्स्ट्रा क्लास क्रिएट करते हैं तो नॉर्मल क्लास की तरह ही है लेकिन नॉर्मल क्लास और एक्स्ट्रा क्लास में डिफरेंस डिफरेंस क्या है नॉर्मल क्लास में हमारा जो मेथड है वो होगा नॉर्मल मैथड लेकिन एब्सट्रैक्ट क्लास में जो मैथड होगा वो नॉर्मल मेथड भी हो सकता है और एब्सट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है बिटवीन दिस टू क्लास नॉर्मल क्लास एंड एब्सट्रैक्ट क्लास नॉर्मल क्लास में नॉर्मल मेथड होगा और कुछ नहीं होगा लेकिन एब्सट्रैक्ट क्लास में नॉर्मल मेथड भी हो सकता है और एब्सट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है एब्सट्रैक्ट मेथड क्या होता है एब्सट्रैक्ट मेथड होता है एम टी बॉडी एम टी मैथड बॉडी मतलब उस मैथड जस्ट हम ये मतलब ये हम मैथड लिख दिए और यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे दिस इज कॉल्ड एब्सट्रैक्ट एब्सट्रैक्ट फंक्शन और एब्सट्रैक्ट मेथड दिस इज मतलब बीच में हम कुछ नहीं लिखेंगे दिस इज द एम टी एम टी मेथड दिस इज दिस इज द एब्सट्रैक्ट मेथड तो ये एब्सट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है और एब्सट्रैक्ट क्लास भी हो सकता है एब्सट्रैक्ट नॉर्मल मेथड भी हो सकता है एब्सट्रैक्ट क्लास तो यहाँ पे abstraction we can use abstract okay and normal method use dono hi hum use kar sakte hain abstract method bhi use kar sakte hain normal method bhi use kar sakte hain lekin e abstract और नॉर्मल जो हम क्लास क्रिएट किए हैं नॉर्मल क्लास में नॉर्मल मेथड जैसे हम यूज करते हैं वैसे दिस इज द एब्सट्रैक्ट क्लास मतलब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया प्रोटोटाइप और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया दिस इज द फंक्शन दिस इज द डिस्क फंक्शन बोल सकते हो प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है फंक्शन प्रोटोटाइप दिस इज द फंक्शन दिस इज दिस ऑब्जेक्ट डिस्क
यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं बाहर भी क्लिक करते हैं न्यू भी करते हैं इधर न्यू क्यों ना पार्ट हम तो हमने क्या किया फंक्शन बिकल डिजिटल बिकल नेम इक्वल्स टू बिकल नेम यहां पे दिस क्यूर्ड हमने लिया बिकॉज़ दिस इज द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन कंस्ट्रक्टर क्या होता है मैं अभी आ रहा हूं कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिजिटल बिकल नेम इक्वल्स टू बिकल नेम फॉर न्यू एरर यू कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिकल प्रोटोटाइप डिस्प्ले इक्वल्स टू फंक्शन ये है मेरा प्रोटोटाइप मतलब ये है मेरा दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द फंक्शन दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द बिकल इज माय कंस्ट्रक्टर फंक्शन इक्वल्स टू फंक्शन देन रिटर्न दिस डॉट बिकल में फिर उसके बाद मतलब ये हम रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि हम बिकल ने में एक क्लास लिया था फंक्शन उसको हम रिटर्न कर रहे हैं देन बाहर बिकल इक्वल्स टू न्यू बिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं विद द न्यू क्लियर फंक्शन and this is the constructor function ye actually error aayega yahan pe it cannot show anything kyunki hum yahan pe kya kehte hain throw new error hum yahan pe error throw kar rahe hain हम पे एरर थ्रो कर रहे यू कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एन एब्सट्रैक्ट क्लास मतलब क्या है हम इस एग्जांपल में हम क्या दिखा रहे हैं हम अगर कोई ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस क्रिएट किए मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं एब्सट्रैक्ट क्लास के अंदर बट हमारे एक रूल है एब्सट्रैक्ट क्लास में कि हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते जो रूल मैंने यहाँ पे लिखा है यू कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट ओपन एब्सट्रैक्ट क्लास नॉर्मल क्लास में काम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो हमने पहले भी देखा है लेकिन एब्सट्रैक्ट क्लास में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते तो इसलिए हम ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये गलत है दिस इज द रॉन्ग तो इस एग्जांपल का टारगेट क्या है एग्जांपल का टारगेट ही है ये समझाने के लिए कि मैं ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस एब्सट्रैक्ट क्लास के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते तो दिस दैट्स व्हाई इट इज शोइंग नो कुछ लिखा नहीं रहा है क्यों नहीं लिखा रहा है क्योंकि यू कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस इन एन एब्सट्रैक्ट क्लास तो दिस इज द प्रूव एक्चुअली नेक्स्ट है ये जो मैंने बोला कंस्ट्रक्टर फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है ये उस कॉन्सेप्ट का एक इम्पोर्टेंट फीचर है कॉन्स्ट्रक्टर कॉन्स्ट्रक्टर में हम लिख सकते हैं इट इज ब्लॉक ऑफ इट इज ब्लॉक ऑफ कोड वायर द क्लास नेम मतलब हम जो क्लास क्रिएट किए हैं क्लास नेम एंड कॉन्स्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम मतलब क्लास का नेम और कॉन्स्ट्रक्टर का नेम दोनों ही सेम होगा मान लो क्लास का नेम मैंने ए दिया तो कॉन्स्ट्रक्टर का नाम नेम भी ए हो 
ये है एक रूल एक्चुअली इट इज द ब्लॉक ऑफ कोड हर द क्लास में ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट करने में शुड बी सेम सेकेंड जो रूल है लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे कुछ पैरामीटर नहीं है फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड और एक्चुअली का काम क्या है कॉन्स्ट्रक्टर का काम है इंस्टेंस है इंस्टेंस को क्रिएट करने के समय कॉन्स्ट्रक्टर इन्वो कर इन्वो करने के लिए it is used visible it is used for here the instance of the class matlab agar hum koi class ka object create kar karenge so object create karne ke samay ye jo constructor hai isko hum invoke karte hain it is used for this it is called invoke It is used to invoke or create the instance of a class. So this is the main work of the constructor. A constructor, मतलब जब हम object को create कर रहे हैं यहाँ पे, ये new के use करके हम job लेते हैं, object लेने के समय क्या होगा? हम constructor को हम use कर रहे हैं. But यहाँ पे object के create करने के कोई मतलब नहीं है क्योंकि this is under the abstract class. अगर abstract class में object नहीं होता है, जो मैं हम लेते हैं. कॉन्स्ट्रक्टर दोनों टाइप का होता है टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टर एक है डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर और दूसरा जो है वो पैन ड्रेस कॉन्स्ट्रक्टर एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है जो मैंने देखा यार वी गिव मैथ और यहां पे अगर हम कुछ पैरामीटर दे देते मान लो यहां पे एंड दे फंक्शन लेकिन यहां पे एंड दे हम बिल्कुल नेम एंड बिल्कुल नेम प्लेस ना कहाँ का भी तो है नेम प्लेस ना ये अगर हो तो इसे हम बोलते हैं पैरेंट्रेस फंक्शन दिस इज़ बेल पैरेंट्रेस फंक्शन मतलब यहाँ पे कुछ पैरामीटर नहीं है तो इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर और यहाँ पे पैरामीटर है तो इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स कॉन्स्ट्रक्ट दिस आर द टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट डिफॉल्ट एंड पैरामीटर्स तो ये कॉन्स्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के अंदर के समय कॉन्स्ट्रक्टर का यूज होता है तो ये हुआ हमारा एब्सट्रैक्शन हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स मतलब यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स जो हो हाइड हो रहा है लेकिन आउटपुट हम शो हो रहा है यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन क्या है इंप्लीमेंटेशन है यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ये एब्सट्रैक्ट क्लास है ये हाइड हो रहा है ये जो लॉजिक मैंने बताया ये यहाँ इस कोर्ट के अंदर हाइड हो रहा है लेकिन छोदा आउटपुट यहाँ पे जो आउटपुट है ये शो कर रहा है दिस इज नॉट यू कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस 
inside the abstractors. So, ये हो गया हमारा चारों उस कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन इंटरसेशन पॉलीमोर्फिज्म एंड इनिवेटिव्स कॉन्स्ट्रक्टर क्या है कॉन्स्ट्रक्टर बेसिकली एक जावा का टॉपिक है लेकिन जावास्क्रिप्ट में भी ये ये जो जावास्क्रिप्ट में कॉन्स्ट्रक्टर का यूज होता है तो इस कॉन्स्ट्रक्टर थोड़ी नॉलेज आपको जानना है बेसिकली कॉन्स्ट्रक्टर जावा का एक थी जो क्योंकि जावा भी उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है और जावा स्क्रिप्ट भी उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है ये सारी जो चीज है ये ये सब जावा में मिल रही है जावा के साथ जावा स्क्रिप्ट पे यही पे यहाँ पे मैच है मैच है कि ये भी उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है और जावा भी उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है एक बार फिर से देखो अगर उस प्रॉब्लम आता है इनकेप्सुलेशन का मतलब है हम गेटर एंड सेटर करेंगे गेटर एंड सेटर हर वक्त याद रखना इनकेप्सुलेशन का मतलब ही गेटर एंड सेटर यहाँ पे हमने दोनों पैरामीटर लिया नेम एंड मार्क्स एक स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का मार्क्स फिर हमने क्या किया गेट नेम सेट नेम फिर क्या किया गेट मार्क सेट नेम गेटर एंड सेटर फिर से गेटर एंड सेटर दिस इज कॉल्ड इनकेप्सुलेशन फिर हमने क्या किया यहाँ पे इनवेलिड मार्क्स किया एक लॉजिक डाल दिया जीरो से हंड्रेड तक मार्क्स होगा अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा स्टूडेंट का नेम प्रिंट होगा स्टूडेंट का जो मार्क्स स्टूडेंट ने गेन किया है वो प्रिंट होगा ठीक है नेक्स्ट जो है तो है डेस्ट्रक्टिव नेक्स्ट जो है दोनों चीज एक्चुअली दोनों टॉपिक एक्चुअली अब रह गए हैं वो एक है ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर विंडो ऑब्जेक्ट हिस्ट्री ऑब्जेक्ट नेविगेशन ऑब्जेक्ट है और एक डेस्ट्रक्टिव एडे डिस्ट्रक्टिव नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव और ऑप्शनल चेनिंग सो पहले ये दोनों है डेस्ट्रक्टिंग एंड ऑब्जेक्ट डेस्ट्रक्टिंग का तीनों टाइप है एक है एरे डिस्ट्रक्टिंग एक है नेस्टेड डिस्ट्रक्टिंग एरे नेस्टेड और एक ऑप्शनल लिस्ट
array destructing, nested destructing, and optional destructing. Array destructing may now on a or a object destruct. Now, first of all, what is object destructing? Object destructing can object destructing basically the assignment basically are JavaScript expressions that allow you to unpack and assign object properties. What is it allows you basically? Unpack and assign object properties into individual variables. Unpack and assign object properties. Individual variables. We allow the right to unpack and assign the object properties into individual variables. It is key and value pair. Pair, pair, key, or pair value. The brand ka value pair, Titan, or price ka value pair, four thousand, two hundred. Key value pair mein hum ye likhe hain. Constant mein. What?
तो यहाँ पे क्या है ब्रांड और प्राइस जो है दो तीन रुपए ब्रांड ऑफ दिस एंड प्राइस ऑफ द वॉच इज दिस ठीक है ना प्राइस ऑफ द वॉच इज दिस The brand of the watch is Titan, and the price watch is four thousand. We are take this. Now it's looking good. We use for the destruction, destructive. Next step, add it. Add it Add it is to my car. This time, take add a link. This add a form, three things basically, your personal name. हेलो एरे डिस्टर यहाँ पे तीनों आईडी लेंगे और कुछ बात नहीं
his body, body can be Because this is the array destructive from so Mary Apple, Mary Lee, hundred for and Pianilla collection of elements. अब क्या करें तीनों को पीन करेंगे नाम और नाम दोए नाम Get यहाँ पे क्या करते हैं मैं यहाँ पे ये थ्री वैल्यू है नाम और नाम तो नाम थ्री का तीनों नंबर का वैल्यू हम यहाँ पे एरे टाइम में ले रहे हैं कांस्टेंट यार है हंड्रेड फोर एंड थ्री आना है इसको इसको हम तीनों को पीन कर ये एरे डिस्ट्रक्ट Next जो है, next destructing हमारी जरूरत नहीं है, बस जहाँ भी next next destructing होता है, next का मतलब वहाँ पे array और optional अगर तुम इसको एक साथ एक ही example में करो, तो हम उसको बोलते हैं next destructing, मतलब array और optional destructing दोनों एक साथ, उसको बोलते हैं next, मतलब mixed actually इसे इसको next destructing, तो ये सब लोग three, four destructing, array destructing, next and object destructing, and optional destructing. It's the optional thing. What is optional thing? Optional chaining, there is basically one chaining process. Optional chaining is the JavaScript that you can allow to allow you to access the nested properties and methods. Of an object without checking if each property exists. मतलब एक object को 
nested property and methods by access the right without checking the each property. This is called the optional chain. This process is called optional chain. Optional chain and I was able to <coughs> access properties. Without checking this way. They are checking if the property is existing. This is the optional chain. This kind of the koi ye zarurat nahi hai. The example ke zarurat nahi hai. Yes, for the for taking knowledge, optional chaining. Optional chaining kya hota hai? Allows you to access the methods. And properties an object without checking them if the properties exist on if object type properties of object. There is exit mode. लास्ट जो वो है डॉम डॉम मींस कि जावास्क्रिप्ट का लास्ट टॉपिक जो है डॉम जावास्क्रिप्ट डॉम मींस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट नॉम डॉम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब हम किसी मॉडल में मॉडल में हम डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करेंगे उसे उसे कहते हैं डॉम तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या है फर्स्ट वन ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल विंडो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बहुत सारे ऑब्जेक्ट है लेकिन सब ऑब्जेक्ट तो हमको इक्वली जरूरत नहीं है रियल लाइफ में ब्राउज़र ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट स्क्रीन ऑब्जेक्ट हिस्ट्री ऑब्जेक्ट लोकेशन ऑब्जेक्ट कॉन्शियस ऑब्जेक्ट इसके बाद आता है लोकेशन मिस्टर की लोकेशन ऑफ़ तो इन पंसल और एक बार जरूर देखना होता है जिन विंडो आपके डॉक्यूमेंट आपके स्पीन ऑब्जेक्ट इस चीज़ पे लोकेशन है कंसोल्ड है इसलिए 
टोटल सेवन ऑब्जेक्ट मॉडल यहाँ पे हम क्या करेंगे विंडो ऑब्जेक्ट को देखेंगे हिस्ट्री ऑब्जेक्ट एंड लोकेशन ऑब्जेक्ट इस तीनों ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे बेसिकली दीज आर थ्री मेन ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं विंडो ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द ब्राउजर विंडो मतलब ये जो ब्राउजर है ब्राउजर का जो ये जो विंडो है इसको वो बिल्ड कर रहा है इसको विंडो मैं बस विंडो ऑब्जेक्ट देखना है विंडो ऑब्जेक्ट देन हिस्ट्री ऑब्जेक्ट एंड लोकेशन ऑब्जेक्ट दिस इज बेसिक थ्री ऑब्जेक्ट्स तो बाकी और एक्चुअली वी डोंट नीड दिस बट फॉर गेटिंग द नॉवल वी आर यूजिंग दस सेवन ऑब्जेक्ट्स सेम आई डी लेंगे इसको हम कॉपी कर लेते सेम हम ले लेंगे हमने एक वॉच लिया था हम वहाँ पर लेने का तो की वैल्यू क्या है जिस फॉर्मेट में यहाँ पर भी हम सेम ये फील करेंगे 
विंडो ऑब्जेक्ट है विंडो ये हो गया ना विंडो अच्छा ये टेस्ट हमने एक्चुअली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टेस्ट नेक्स्ट है विंडो गेट के बाद हिस्ट्री ऑफ नेक्स्ट हिस्ट्री ऑब्जेक्ट में क्या है हिस्ट्री ऑब्जेक्ट बेसिकली हम जो ब्राउजर का ब्राउजिंग करते हैं ब्राउजर में बहुत सारी हिस्ट्री होता है जो हिस्ट्री को हम यूज भी कर सकते हैं हिस्ट्री दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑब्जेक्ट वो एक्चुअली डिनोट कर रहा है जावा स्क्रीन में हिस्ट्री ऑब्जेक्ट
ഈ പ്ലേലിസ് ഫ്ലോറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ history तो दिस इज द लोकेशन ऑब्जेक्ट ये लोकेशन नाम एज अ ऑब्जेक्ट हम यहां पे यूज कर रहे हैं दिस इज द लोकेशन ऑब्जेक्ट ओके
नेक्स्ट एक चीज है वो है इवेंट मिसिंग डॉम एलिमेंट्स में वो आता है एक्चुअली डॉम एलिमेंट्स में एक्चुअली आता है व्हाट आर द डॉम एलिमेंट्स ये इंटरव्यू क्वेश्चन है बेसिकली ये उत्तम है डॉम एलिमेंट्स में आता है ऐड इवेंट मिसिंग दिस इज द वन काइंड ऑफ इवेंट और फंक्शन मान लो तुम जो एक फॉर्म को सबमिट कर रहे हो सबमिट करने के बाद फॉर्म को सबमिट हो जाता है इसको हम बोलते हैं इवेंट उस प्रोसेस को यस सी कॉलिंग दैट इज इवेंट और इस ऐड इवेंट में करेक्ट फॉर्म तो ये इवेंट एड इवेंट लिसनर ये क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एड इवेंट लिसनर एड इवेंट लिसनर मेथड इज यूज्ड टू अटैच एन इवेंट हैंडलर फंक्शन टू एन एचटीएमएल एलिमेंट मतलब हम एक एचटीएमएल एलिमेंट कर रहे हैं एचटीएमएल एलिमेंट में हम एक इवेंट फंक्शन पे ऐड करेंगे उसको बोलते हैं एड इवेंट लिसनर वी ऐड वन इवेंट फंक्शन इन आवर एचटीएमएल is called the admin listen पे बटन कर दें बटन आई डी ठीक नहीं बटन
เร่งนัดทั้งปีเรียกเงินเดือนคือตัวเดียวกับทองชินแอดทองชินคุณยังไปอีกอะไรทองชินพอพอเมสเซจอะไรบัตรนี้เดี๋ยวผมบัตรนี้ไม่คลิกกันเองเนี่ยเดี๋ยวได้บัตรนี้คลิกกันจ้ะพอดีจะใส่บิสกิตจ้ะยังเป็นแอดเดียนลิสต์นะบอกที่เราไม่ใช่แมทริกเลยนะนี่คือเมนแมทริกของเราทั้งหมดแอดเดียนลิสต์คือยังเป็นคลิกเลยแล้วเรียกแอนด์เดอร์ที่เรียกแอนด์เดอร์ที่จะให้เรียกแอนด์เดอร์ที่จะฟังชั่นนี้ยังเป็นเดียร์ที่ยังยังเป็นเอ็นคัตฟังชั่นนี้ไปยังไงแอดดิวเอ็นแอดดิวเอ็นลิสต์นะดิเอ็นไม่เมนแมทต์ก็เมนฟังชั่นคลิกตัวบัตรนี้ไปเลยพาร์ทของแอนด์เดอร์บัตรนี้ทิ้งตัวจับมาอย่างเป็นคลิกมีเป็นคลิกกันแล้วว่าตัวแก้วอะไรตัวว่ามีแฮนเดิลคลิกจ้ะแฮนเดิลคลิกฟังก์ชันก็พอลกันแล้วพอลกันเนี่ยคือว่าดีจ้ะเอลัตฟังก์ชันนะเอลัตฟังก์ชันมาได้เอลัตฟังก์ชันมาที่บัตรนี้คลิกจ้ะอีกเมสเซจก็ฟินกันแล้วคลิกมีคลิกมีเดี๋ยวบัตรนี้คลิกนี่สกอตเนี่ยอะไรอย่างเป็นแก้วคลิกแฮนเดิลคลิกแอดดิเวนลิสต์นะดิจิตอลมีนเมทัดออกมาแอดดิเวนลิสต์เอกอินเตอร์วิวมาอาจจะเห็นว่าดิสแอดดิเมนลิสต์เนี่ยว่าดิสฟังก์ชันของดิสแอดดิเมนลิสต์เนี่ยแอนด์ฟอร์มอีเวนต์เนี่ยนัทติงบัตเอเอเอเอซับมิทคาร์ดิโอริเซตคาร์ดิโอริเซตฟอร์มอีเวนต์เนี่ย मतलब कि मैं मैं ऑप्शन क्रिएट कर रहा हूँ फॉर्म इवेंट्स में क्या हो रहा है मतलब कि मैं ऑप्शन जो क्रिएट एक फॉर्म आ रहा है तो मैं फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ फॉर्म के अंदर तो मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ मतलब चेक बॉक्स चेक बॉक्स कर रहा हूँ चेक बॉक्स के अंदर तो बहुत ऑप्शन टैग के अंदर बहुत सारे ऑप्शन तो क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या होगा हैंडल चेंज तो वहाँ पे फॉर्म इवेंट्स होगा ये सब एक्चुअली इवेंट्स है फॉर्म का चेक बॉक्स हो गया मेरा सबमिट हो गया रिसेट हो गया चेक बॉक्स हो गया जो ये ऑलरेडी चेक बॉक्स उसके बाद में और एक है और एक चीज है लास्ट पेम है टाई एंड कैच ब्लॉक टाई एंड कैच ब्लॉक क्या होता है मतलब जैसे एरर हैंडल ये जावा में भी है ना जावा स्क्रीन में भी है इसको ले एरर हैंडल एरर हैंडल बस तो मालूम तुम्हें एक प्रोग्राम कर रहे हो मालूम तुम यहाँ पे 
कोई नहीं दे तो यहाँ पे एरर आएगा एरर एरर आने के बाद क्या होगा इजीली प्रोग्राम रन नहीं करेगा तो इस एरर को हैंडल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर है इस एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक एरर हैंडलर जिसको एरर हैंडलर एरर हैंडलर और के अंदर हम जो गलत जो कोड है उसको डालेंगे और कैच ब्लॉक में क्या करेंगे कैच ब्लॉक में उसको हैंडल करेंगे मतलब इन द ट्राई ब्लॉक क्वेरी थ्रू इंप्लीमेंटिंग द रॉन्ग कोड इन द कैच ब्लॉक वी यूजिंग द व्हाट काइंड ऑफ एरर इज दिस वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन इन द कैच ब्लॉक देन वी आर rectifying the error in the calculator this is the try and calculate so let's take one example of try and calculate आप इसके घर में दे दें मेरे घर में आए थे दिन यहाँ पे हम क्या करेंगे चाय ब्लॉक लें चाय ब्लॉक के अंदर क्या करेंगे हमें कोड लिखेंगे लेट नाम बस मैंने दे दिया यहाँ पे लेट नाम का स्टू नाम है इसके बाद हम क्या करेंगे कैश ब्लॉक लेंगे और कैश ब्लॉक में हम लिखेंगे सपोज पी आर आर मतलब एरर बेसिकली हम एरर भी लिख सकते हैं पी आर आर भी लिख सकते हैं एरर भी लिख सकते हैं मतलब लिख दूँ एरर तो कैश ब्लॉक में क्या होगा हम इसको पीन कर सकते हैं
तो ऐसे करके हम एक एरर जो है उसको हैंडल कर सकते हैं टाई एंड कैच ब्लॉक के थ्रू यहाँ पे फर्स्ट वो टाई ब्लॉक ले लेंगे वहां पे लिखेंगे नॉन प्लस टू नॉर्मल फिर यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे कैच ब्लॉक लेंगे कैच ब्लॉक के अंदर बेसिकली वन गारंटी से एरर तुम यहाँ पे जो कोई भी तुम ले सकते हो मान लो तुम यहाँ पे एरर भी ले सकते ई आर आर भी ले सकते हो जो कोई तो यहाँ पे हम क्या करते हैं प्रिंट कर रहे हैं कैच ब्लॉक क्योंकि चाई ब्लॉक में तो प्रिंट नहीं होगा चाई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा फिर चाई ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइलर क्या समझेगा चाई ब्लॉक में एरर है फिर उसके बाद वो आएगा कैच ब्लॉक कैच ब्लॉक में आने के बाद वो क्या करेगा कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा बिकॉज वी आर हैंडलिंग ऑल द एर ऑफ द कोड इन कैच ब्लॉक तो वो कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा और एक होता है फाइनली ब्लॉक लेकिन फाइनली ब्लॉक एक्चुअली जावा में होता है जावा स्क्रीन एक्चुअली नहीं है इसलिए वी डोंट नीड टू लर्न द फाइनली ब्लॉक दिस इज द टाई एंड कैच ब्लॉक सॉरी बहुत सारी एरर होता है मतलब एरिथमेटिक एरर होता है नाल फंक्शन एरर होता है नाल पॉइंटर एक्सेप्शन होता है एरिथमेटिक एक्सेप्शन इनपुट आउटपुट नॉट इनपुट आउटपुट फाइल एक्सेप्शन इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो डिफरेंट टाइप का एरर आता है तो दिस इज द बेसिक ट्राई एंड कैच ब्लॉक एर ये एक बार देखो अगर प्रॉब्लम आती है तो एरर हैंडलिंग हम करते हैं एरर हैंडलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे एरर हो और एरर हैंडलिंग के लिए हम क्या करते हैं एरर हैंडलिंग के लिए हम ट्राई और कैच ब्लॉक यूज करते हैं ट्राई और कैच ब्लॉक ट्राई ब्लॉक में क्या करेंगे ट्राई ब्लॉक में क्या करते हैं ट्राई ब्लॉक में होगा यहाँ पे ट्राई मतलब जो रॉन्ग कोड है वो ट्राइव ब्लॉक में इंडिकेट होगा और कैच ब्लॉक में वो जो एरर है उसको रेक्टिफाई करेंगे कैच ब्लॉक दैट इज दिंपल की वो वी हैंडल द एर इन कैच ब्लॉक 
सो द प्रोग्राम विल कैन एग्जीक्यूट एक्चुअली मतलब अगर हम प्रोग्राम को ऐसे ही एरर छोड़ दे तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा तो इसलिए हम कैच ब्लॉक यूज कर रहे हैं वी मस्ट यूज कैच ब्लॉक वेन वी यूज ट्राइव ब्लॉक वी मस्ट यूज द कैच ब्लॉक विदाउट कैच ब्लॉक वी कैन नॉट यूज ऑनली ट्राइव ब्लॉक मतलब ट्राइव ब्लॉक हम यूज करेंगे उसके बाद कैच ब्लॉक हमको यूज करना ही पड़ेगा एरर को हटाने के लिए सो so, यार ट्राइव ब्लॉक लेट नाम नाम हो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एरर क्या है एरर है यहाँ पे रेफरेंस एरर है बेसिकली दिस इज कॉल्ड द रेफरेंस एरर मतलब पे हम कुछ नाम 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 मतलब का का जो जो है और का जो है दोनों सेम ये हो नहीं सकता कि नाम का नाम का वैल्यू सेम नहीं मतलब हम नाम को डिफाइन नहीं किया नाम का वैल्यू क्या है नाम का वैल्यू क्या है ये हमने डिफाइन ही नहीं किया तो कंपल कैसे समझेगा ये दोनों सेम है कि नहीं अगर हम पहले यहाँ पे दे रहे थे नाम इक्वल टू टेन नाम वन इक्वल टू ट्वेल्व और टेन जो भी हो तब कंपेलर सम समझेगा कि हाँ नाम का चुनाव है क्या नाम का चुनाव नहीं हम कुछ वैल्यू नहीं दिए पर हम क्या दे दे नाम का चुनाव तो ये गलत है बिकॉज इज द रॉन्ग लाइन फिर उसके बाद हम कैच ब्लॉक में क्या किए हैं उसको एरर पे हैंडल कर रहे और एरर हैंडल करने के बाद हम ये दोनों प्रिंट कर रहे हैं एरर नेम और एरर मैसेज मतलब ये एरर नहीं है रेफरेंस से है बेसिकली मतलब हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे वैल्यू वैल्यू नहीं दे रहे इसलिए दिस इज द एरर सो दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग ट्राई एंड कैच बैक फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड I think now I'm okay. तो यहाँ पे हमारा जावा स्क्रिप्ट खत्म हो so basically हम क्या आज किए उस कॉन्सेप्ट में एक्सट्रक्शन इनकेप्सुलेशन पॉलीमोटिज्म इनहेरिटेंस बेसिकली ये कि यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टर कॉन्स्ट्रक्टर क्या है कॉन्स्ट्रक्टर है बेसिकली ब्लॉक ऑफ को जहाँ पे क्लास में कॉन्स्ट्रक्टर नेम सेम होगा इट हैज नो रिटर्न टाइप इट यूज इंस्टेंस ऑफ द क्लास जब क्लियर करेंगे तब कॉन्स्ट्रक्टर को हम इन्वो करेंगे फिर उसके बाद क्या हुआ डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर का एवरेज कॉन्स्ट्रक्टर दोनों कॉन्स्ट्रक्टर का टाइप है फिर उसके बाद क्या डिस्ट्रक्टिंग डिस्ट्रक्टिंग में एरे डिस्ट्रक्टिंग नेस्टेड एंड ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग वी कैन नॉट नीड दिस डिस्ट्रक्शन का मतलब अलाउ टू अनपैक एंड असाइन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इन टू इंडिविजुअल वेरिएबल ऑप्शनल चेनिंग चेनिंग मतलब इट्स अ चेनिंग प्रोसेस एक्चुअली जो मैथ ऑब्जेक्ट का जो मेथड प्रॉपर्टी है उसको वो अलाउ कर रहा है विदाउट चेकिंग द प्रॉपर्टी इट एग्जिस्ट ऑन दिस द ऑप्शनल चेन दिस पर डॉम डॉम का मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बहुत सारे विंडो ऑब्जेक्ट हिस्ट्री ऑब्जेक्ट लोकेशन ऑब्जेक्ट लिस्टेड ऑब्जेक्ट कंसोल ऑब्जेक्ट लोकेशन ऑब्जेक्ट और डॉम एलिमेंट में एड इवेंट लिस्ट ना मतलब हम जो सबमिट है रीसेट है और रेडियो बटन है जो है वो फॉर्म का इवेंट्स में भी है एक मेथड है आईडी में जैसे और लास्ट जो है एरर हैंडलिंग एरर हैंडलिंग में क्या होता है टाइ और हम टाइ और कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं टाइ ब्लॉक में क्या रॉन्ग कोड या फिर टाइ ब्लॉक में रॉन्ग कोड हो रहा है और जो रॉन्ग है उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम कैच ब्लॉक कर रहे हैं कैच ब्लॉक पे एरर को हैंडल कर रहे हैं एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं इट इज कॉलिंग एरर
नेस्टेड डिस्ट्रक्टिंग क्या है नेस्टेड डिस्ट्रक्टिंग मतलब हम जो के एरे डिस्ट्रक्टिंग और जो एरे डिस्ट्रक्टिंग की और जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग की दोनों का मिक्सचर है नेस्टेड डिस्ट्रक्टिंग मतलब वहां पे एरे भी प्रेजेंट रहेगा और ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट रहेगा दोनों प्रेजेंट रहेगा एक ही एग्जाम्पल में उसको हम बोलेंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट मतलब नेस्टेड डिस्ट्रक्टिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट एक्चुअली ज्यादा यूज नहीं होता है इसलिए मैंने नहीं बताया स्क्रीन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मतलब ये जो विंडो में जो मान लो ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है विंडो ऑब्जेक्ट में हम क्या कर रहे हैं ब्राउजर में मान लो ये मेरा एक ब्राउजर है हम ब्राउजर में क्या कर रहे हैं ये ब्राउजर का एक विंडो है ये ये गूगल का जो ये जो यूर आ रहा है ये विंडो ऑब्जेक्ट दिस इज कॉल्ड द विंडो ऑब्जेक्ट दैट इज शो बाय द जावास्क्रिप्ट मान लो ये हम ये जो एक यहाँ पे आउटपुट आ रहा है यहाँ पे ये ये जो ये ऑब्जेक्ट है स्क्रीन मतलब हम स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं इस स्क्रीन मतलब स्क्रीन में हम एक फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर जो वैल्यू देख रहे हैं स्क्रीन मतलब ये दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली मेन है विंडो ऑब्जेक्ट लोकेशन ऑब्जेक्ट स्ट्रिक्ट एंड ब्राउजर ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट हिस्ट्री ऑब्जेक्ट लोकेशन ऑब्जेक्ट हिस्ट्री ऑब्जेक्ट मतलब जो हम ब्राउजर में जो हिस्ट्री हम देख रहे हैं का जो हिस्ट्री है वो लिस्टेड ऑन हिस्ट्री ऑब्जेक्ट और लोकेशन ऑब्जेक्ट मतलब अगर मेरा होस्ट का जो लोकेशन क्या है मतलब ये जो मेरा यहाँ पे लोकेशन एड्रेस मतलब वन टू सेवन जीरो जीरो वन फाइव फाइव जीरो जीरो ये जो मेरा लोकेशन है लोकेशन एड्रेस इसको हम बोलते हैं लोकेशन ऑब्जेक्ट और एक है कॉन्सोल ऑब्जेक्ट कॉन्सोल ऑब्जेक्ट भी एक्चुअली ज्यादा काम पे नहीं आता कॉन्सोल ऑब्जेक्ट मतलब हम कॉन्सोल में जो दिख रहे हैं वही कॉन्सोल ऑब्जेक्ट है इट इज नॉट वेरी इंपोर्टेंट अच्छा मैं थोड़ा दो तीन मिनट मॉन्गोडीबू के बारे में थोड़ा मतलब एक आइडिया बता रहा हूँ मतलब एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉन्गोडीबी के मॉन्गोडीबी क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट मॉन्गोडीबी एक डेटाबेस इस डेटाबेस में क्या मतलब डेटाबेस में हम क्या करते हैं डेटाबेस में हम डेटा को स्टोर करते हैं मान लो मेरा माइस्कोल डेटाबेस है मेरा वाकिल डीबी है वैसे ही तरह मेरा एक डीबी है वो है मॉन्गो डीबी ये मंगलवी का ऑफिशियल साइट है ये पहले आपको मंगल फर्स्ट ऑफ ऑल मंगल भी इंस्टॉल करने के लिए मैं इंस्टॉल वो मैं नेक्स्ट दिन बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं वो वो सब पहले हम एक थोड़ा सा थ्री समझ लेते हैं मंगोली भी एक नॉन स्किल ऑरियंटेड डेटा बेस है नो स्किल बेसिकली मतलब यहाँ पे जो जो माई स्किल का डेटा बेस तुम लोगों ने देखा होगा एक टेबल होता है टेबल के अंदर मान लो मेरा माई स्किल ऑर्जेज है 
बट मोंगोली में क्या हो रहा है मोंगोली में हम ऐसे वैल्यू को स्टोर नहीं करेंगे मोंगोली में हम स्टोर करेंगे जेसन फॉर्मेट में जैसे जैसे जो मैंने बोला इट इज अ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस मोंगोली में इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस ये देखो यहां पे क्या वो दिखा रहा है एक मान लो एक यहां पे ऑर्डर है ऑर्डर का आईडी है मतलब तुम एक Amazon से एक इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हो वहां पे ऑर्डर आईडी दिखा रहा है सेल्स डेट दिखा रहे हैं मतलब किस दिन तुम परचेस किए हो फिर कस्टमर का इंफॉर्मेशन कस्टमर का नेम क्या है मतलब तुम्हारा नेम तुम्हारा जेंडर क्या है तुम्हारा मतलब तुम्हारा एड्रेस फोन नंबर जो मैं का मैसेज आपको कर सकते हैं तो ये ऑर्डर मतलब ये है ऑब्जेक्ट उसके अंदर है मेरा की एंड वैल्यू के जो मैं अभी बता रहा था की एंड वैल्यू के आईडी डेट ये दोनों है ऑर्डर के अंदर ये दोनों आईडी एंड सेल्स है फिर कस्टमर के अंदर ये दोनों नेम एंड जेंडर की एंड वैल्यू पेयर में ये तो दिस इज कॉल्ड जेसन फॉर्मेट ये जेसन फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर करेंगे मोंगोली में हमने माइस्केल में क्या देखा माइस्केल में देखा कि हम एक टेबल हम बनाएंगे टेबल के अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं लेकिन मोंगोली में वी कैन नॉट यूज द टेबल बिकॉज़ मोंगोली में कांट सपोर्ट द टेबल स्ट्रक्चर मोंगोली में नो एसक्यूएल डेटा इज इट इज डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड सो डॉक्यूमेंट का मतलब है इन जेसन फॉर्मेट में ऐसी तरह डेटा को स्टोर करेंगे तो मोंगोली का एक एडवांटेज है माइस्केल डेटाबेस में क्या है माइस्केल डेटाबेस में हमको बहुत सारी क्वेरी याद रखना पड़ता है लेकिन यहां पर भी क्वेरी है लेकिन कम कर दी मोंगोली में तो इसमें मोंगोली की याद रखना बहुत इजी है और मतलब तुम्हें बहुत सारी डेटा को तुम स्टोर करना चाहते हो तो मोंगोली भी यहां पे ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि माइस्केल में क्या होता है एक लिमिटेशन रहता है कि हम 10 पर 10 एम्प्लॉइज को मान लो मेरा एक 2000 एंड 2000 एंड का डेटा हम माइस्केल एक लिमिटेशन रहता है हम स्टोर नहीं कर सकते या सकते हैं सॉरी तो हम क्या करेंगे हम मोंगोली को यूज करेंगे मोंगोली में एक्चुअली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मोंगोली में स्टोर कर सकते हैं दिस आर द एक्चुअल थिंग इन मोंगोली द माइस्केल में एक लिमिटेशन है लेकिन मोंगोली में कोई लिमिटेशन नहीं है मान लो 2000 3000 3 3 लाख 4 लाख डेटा हम यहां पे ऐसे करके जैसे फॉर्म ऐसे करके हम स्टोर कर सकते हैं This is the basically it's a large amount of data we can store in Mongodb. So this is the one advantage, and it is no SQL database Mongodb. On Mongodb, the by default port number three double zero two. And the local host number is local host. Who is this? Yes, the local or by default is two seven zero one seven. I have here the so. यहाँ पे ये देखो मेरा मोंगोली भी ये है ये कैसे इश्यू करते हैं वो हम सब नेक्स्ट दिन अच्छे से समझेंगे ये है मेरा मोंगोली भी का जो टूल बेसिकली जिसका मोंगोली भी कॉम्पास और डिजिटल टूल जैसे हमने यहाँ पे दिखाया ये ये एक माइस्केल वर्ड में चाहिए माइस्केल का टूल है जैसे ही कॉम्पास ये है मोंगोली का टूल तो यहाँ पे लोग जो मैंने बताया टू सेवन जीरो वन सेवन ये है बाय डिफ़ॉल्ट लोकल लोस्ट नंबर ऑफ़ द मंगलू इस मंगलू की नंबर्स का मिक्स कर जैसे कनेक्ट करेंगे टू सेवन जीरो वन सेवन इस डी बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ़ मंगलू एंड इस आधा डेटाबेस नेम्स एडमिन कॉम्फिग लोकल माय डीबी चेनिंग इस आधा डेटाबेस जो ह
इस कनेक्शन के अंदर ये सब डेटा बेस है जैसे मेरा मेरा एक कनेक्शन है लोकल लिस्ट टू सेवेंटी जीरो वन सेवेंटी इस कनेक्शन के अंदर मेरा पांचों डेटा बेस एडमिन कॉन्फ़िग लोकल माइडेटिंग मंटेन मंटेन तो ये कैसे क्रिएट करते हैं वो हम नेक्स्ट दिन देखें सो बेसिकली दिस इज़ द वन शॉट इंटरेस्ट ऑफ़ द मोमेंट ठीक है तो नेक्स्ट दिन हम वेडनेस डे को कंटिन्यू करते हैं एक नहीं दो मैं एक बार एटेंडेंस देख लेते ठीक है ओके Okay, so today's activities we will still continue. Thank you. Thank you. अच्छा लाल तो तुम एक बार सर के साथ जो बोल रहे थे वो जो आईडी है उसपे एक बार अपडेट करके दे दो. Yes, yes, definitely. Okay, okay, thank you. Thank you.